It's the morning of August 15th. Kabul is still a city breathing. Yet it feels like the end of a historic era and the beginning of a new dawn of uncertainty. The night before, the people of Kabul woke up to the news of the fall of the country's fourth largest city, Mazar Sharif, dashing any hopes of defending Kabul. Everyone knows that except Jalalabad city, all other major cities, Herat, Kandahar, Helmand and Ghazni, have fallen to the Taliban one after another. Jalalabad doesn't last long either. At 7 a.m., the news of the fall of Jalalabad city in the east closes the encirclement of Kabul by the Taliban. نو یو والی چې ملکی مسولیت لري او هم هم کوننده وی نو بل لار من لرو د لبی غیر لدی نه چې طالبان امارت اسلامي سره خبري وکو او د چورو چپاول مخنیوي په خاطر مو دا کار وکړ at 9 a.m. the cloud of fear is thickening over Kabul city this is exactly the moment when President Mohammad Ashraf Ghani is meeting with his national security advisor to assess the situation. از کسایی که عضو جمهوریت است یا فضایی که به نام جمهوری ایجاد می شده یا سای قانون اساسی از او وارد حکومت آینده شد اونا هم فیصله خود به کلانای خود رای میکردن که در وقت ف... رای کردن فیصله بود ورود دو بودن ده یا پانزه نفر ده پانزه نفر می ده ست وزیر ات تن ایم Kabul is still holding its breath. The front lines of war have reached within a few miles of the city in Kalpisa, north of Kabul, Tangi Wakhjan in Logar province in southwest, and in Maidan Wardak, south of Kabul. <laughs> These front lines are still holding, but soon the news of a riot in Pulicharhi prison and the escape of inmates spread across the city, horrifying Kabul's residents. Afghanistan's capital is fast headed toward chaos. Exactly in this moment, President Ashraf Ghani meets with an intelligence officer from the United Arab Emirates at the presidential palace. امکان داره که اینا پیش از پیش آمادگی فرار داشته باشن چون رئیس جمهور هیچ وقت آماده از این نشد که ارگه به صلح تسلیم بکنه من فکر میکنم 
پلانگذاری برزی که بالاخره اگر فشار روی اشرفغانی و تیمش بیشتر شوه که با یک توافق سیاسی تن به تن شاید امو زمان تصمیم بگیره که بجای رفتن به توافق سیاسی یک جانبه به طالب همه چیز را رها میکنه تا به یک توافق سیاسی برسه البته جزیات ازی که باز چگونه بره و با کدام کشور بره و توسط چی بره اینا همه موارد بودن که باز در امو روز پلان شد به شمول جلسه که صبح با ماونش ماول با مشاور امنیت ملیش می داشته باشه بعد از او و تعقیبش در هماهنگی با ماون امنیت ملیش و سایر کسایی که در نزدیکش بودن اطرافیایش با کشوری که بالاخره میخواست با اونجا نهایتا برسه با اونا می داشته باشن جلسه ما فکر می کنم این جزئیاتش دیگه بعدن به وجود آمد اصل مسئله که قدرت به میشه و کابل رها شوه و طالب بیای حاکم شوه همه از چی پلان شد از قبل پلان شده بود من هیچ گونه بحث رو برای ترک کردن افغانستان با قدرت های بیملالی مقیم افغانستان نداشتم It's 11 a.m. and the situation is becoming more tense. People are rushing to the banks to withdraw their savings. As people are holding their breaths in fear, gunshots are heard in the heart of Kabul's Sharinau area. The sound of gunfire terrifies officials at the presidential palace to the point that they see no reason to stay. In the morning of the 11th hour, Ahmad Arq had a a شماری از مسئولین درجه یک بخش از شورای امنیت هم در محوطه ارگ در اطراف ارگ سراسیمه بودن و نمی دانستن که چی در حال اتفاق است Later, it became clear that guards at a private bank had fired in the air to disperse a desperate crowd of people hoping to withdraw their savings. Even though the people of Kabul are used to the sound of gunfire and explosions, on that day they were terrified, so much so that many fled. The news of gunfire in Kabul spread quickly and many feared the Taliban were already in Sharinau, the heart of Afghanistan's capital. People were rushing toward their homes and government offices were empty. Kabul turns into a city with no one in charge. پلان داشتیم که ما کابل هم میتونیم دفاع بکنیم و ما هم از بعضی فیصله ها خبر بودیم که طالب داخل کابل نمیشه او را جامعه بین المللیم اجازه نمیدادن The city is gripped by fear and tension and there are riots in parts of District 5, 7 and in Kotinau area of Kabul As chaos spreads in Kabul, the Taliban issue a press release that they do not want to enter the city by force. Taliban <laughs> قرار است که رئیس جمهور از جای از 
جای امو نم قصر نم برای یک میگفتیم جای بود باش ریش جمهور رایشگاه ریش جمهور از جای رایشگاه ریش جمهور اگر جای قرار است انتقال بده نه تنها این اعلامی نیست کدام جای نیست اما تصور فراری جزی نم نمیام ایده میگم President Ghani was scheduled to go to the Ministry of Defense that afternoon, but he and his top aides, Hamdullah Mohib, the National Security Advisor, and Fazal Mahmoud Fazli, the Director of the Office of the President, already had other plans. رئیس جمهور ما فکر میکنم که معلوماتشون بازم مثل همیش که بعضی تصامی ما میگرفتن تکمیل نبود اگر بود کدام ارگان کشفی که رسمی مسئولیت داشت برشان تایید کرده که طالب در کابل آمده طرف دفتر محب بودیم که لوجیسیز معرفی کنیم نماینده خود ما را با طالب ها کما هنگ کنه کمیشون طالب ها اشتراد داشت، پیده هم تماس می داد پیده هم پیام می داد که شما می نماینده نظامی تانم معرفی کنین که شب میشه تاریکی ما می اماهن کنیم حلقه اطراف کابل هم طرف دفتر مهم بودم که آقای اتمر وزیر خارجه وقت زنگ زد من گفت بیک کجاست که من ما پالی طرف دفتر دفتر مهم برام فکر می جا باش من می آیم من همراه آقای رحیمی بودم تا لاغا نیستیم که ریش مور فرار کرده صدای تیاره می چون از پیش بر ما گفته شد استاد دانش هم بود ریش مور گفت اگر استاد دانش میره را بیر بار از خیلی استاد دانش تیاره می برسن من فکر استاد دانش میره آقای اتمر آمد من وسط دفتر گلخانه و دفتر شوره هم ندم وسط بودم تقریبا پالی روباری دفتر خودم دیگر تا دفتر دیر درخت ها کسایی که با او فضا آشنا تو درخت های کوچک هم بودم آقای اتمر آمد گفت که ریش مور کجاست من افتیم ریش مور نیم ساعت یا چل پنی دقیقه بشه امرای ما بود گپ زد رفت خانه رفت چون چاش از وقت خواهی از خواهی کرده من بودن همیشه ریش مور بین دوازده و نیم تا یا دو و نیم سیر خواب می بود اما هر کم سار آرام می بود چون فعالیت نه بود من اوجه باز آقای اتمر گفت کنی ریش مور فراق کرد هفت نیست چرا فرار کنه دلیل به فرارش نمیبینه چرا هم اگر تنظیم است همه چیز منظم شده گفت نیه بیدر فرار کرد اینه پاسپورتش از جیبش کشت ما آورده من پاسپورت شده بودم رفت رفتم خانیش گفت من کاروان غلط تخیب کردم که او کاروان طرف از در دفاع رفت و ما اینه تایره پرواز کرد رفت It's now 2.35 p.m. in the afternoon, and no one knows yet that Kabul is about to plunge into a deep catastrophe. President Ashraf Ghani, along with his wife, his national security advisor Hamdullah Mohib, and his director of the office of the president, Fazal Mahmoud Fazli, and his close team members and guards are on board three helicopters fleeing the country. Their helicopters take off at around 2.45 p.m., leaving Kabul and its desperate people to sink into a deep crisis in a power vacuum. The situation of the government of Allah is in و سیستم ما دموکراسی بود ما همه ما از رئیس جمهور اطاعت میکردیم چون در قانون اساسی سری هم گفته شده بود مطابق و خلاف قانون اساسی ما رفتار کرده نمیتونستیم ما هم مکمل آمادگی داشتیم برش و در ارگ رسیدن باید از وزارت دفاع تیر میشود از کمربندا طالب تیر میشود که نشده کماندوهای ما قطعات خاص ما هم, هم از پولیس هم از پولی امنیت و هم از وزارت دفاع در نقاط مختلف مصروف جنگ بودن رئیس دفتر رئیس جمهور پیشین میگوید که یک هواپیمای امارات متحده عرب پیش از پیش برای فرار آقای غنی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی جا بجا شده بود و او باور داره که آقای غنی از پیش تصمیم برای فرار داشت و او با اشاره به 
تماس تلفنی سهراب یاور ویژه آقای غنی و حمدلا محب قصه برنامه از پیش تعین شده فرار آقای غنی را چونین فشار به میسازد خب با فکتا ما ببینید چه رسیدیم که این تصمیم و فیصل از قبل شده بوده یکی من تلفن سورا با نمیشنیدم شاید باز من به با باور به با قضاوت میرسیدم که رئیس جمهور تصادفی گریخته نه خب به گوش خودم شنیدم که به اینمی اینمی کلمات یکی یکی که زنگ زد که طرف های ما یازده و نیم دوازده بود پیش از پیش از کلامه طالب برای یعنی به محب که کوچه سیب آمده می رئیس سیب و بی بی جان هم بی بی جان منظورش بانوی اول بود که می عرکت کن ایگه و قصه تدویر نکدن کابینه دو سوم و دو تلفن گت نکدن وزیر دفاع که شاید گت نکد پلانشان خونسا می شد قرار بوده که وزیر دفاع اوجا می یک 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 پلان دایورژن رقم که مردم فکر کنه جمهور فرار نکنه در دفاع میره خب بانا می که تیاره پرواز کولا بیربار است تیاره اما معمولا وزارت ارگ و وزارت دفاع یک دیوال است تیاره چرا برام تقنی فو خو یک یک سناریو تنی بگیره چهارم یک کسایی که هم وقت پرواز صورت گرفت یکی از اعضای فامیلشان خانم بر من تماس گرفت حالا بحث شخصی است نمیخوایم او رو نام بگیرم او به من یک پلان تخلیه بود چرا از خبر نبودی که پاتی وای در افغانستان جمهور رئیس به یو ور بیا در افغانان در سترک و پولانده که دار زرول شوی وای دکتر نجیب چی تاوان کرده با شهید شدنش آیا فایده دکتر سایب اشرف وانی بعد از ای به افغانستان چی خواهد بود اگر زنده هم باشه چی فایده به آینده افغانستان خواهد کرد اگر اینا میخواستن که فرار بکنن اگر رهبرایی که رئیس جمهور بود قبل از یا بودن از هر قومی که بود اگر اینا میخواستن که امروز زیر چتر طالب زندگی بکنن و اینا میخواستن که فرار کنن ساحر الا میدان الا بکنن پس چرا یک لک سرباز اینا در مرگ دادن در کشتن دادن یک چیزی که ما یاد آور شدیم و در روز اول که مار... نیروهای مارت اسلامی وارد کابل کابل می شدن از سوی مارت اسلامی اعلامیه عاف عمومی اعلام شد عاف عمومی به این معنی است که تمام افرادی که در کشور ما زیست دارند از سوی مارت اسلامی با ما سیبی نمی رسند At around 3 p.m. in the afternoon, increasing chaos and fears grip all parts of Kabul city. Law and order is broken. Horror and panic is everywhere in the city. متاسفانه پلان نداشتند و دفاع ولی امکان دفاع با وجود اوق قوات های زیاد قوی که از ولایات همجوار عقب نشینی کرده بودند و قلوردوی عملیات خاص در کابل بود قطعات خاص پلیس ملی امنیت ملی و فرقه 111 قوای هوایی ولی جنرالان سراسیمه شده بودند جنرالان چون پلان نداشتند پانیک و سراسیمگی یار فرا گرفته بودند تلفن‌های قدما و سربازای خود جواب نمیدادند و اینا در حقیقت آقای غنی و آقای محب کسایی را گماشته بودند که اینا جنرالای روزهای خوب بودند یعنی میتونستان خوب دروغ بگویند خوب از مدرای زری استفاده بکنند از 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 مادیات لذت ببرند ولی بر روز سخت اینا آماده نبودند فرار اشرف ولی تمام گپ سقوط داد با وجود ازی که ما کوشش کردیم که بعد از فرار توسل و اعلان حکومت نظامی باشه مگر بعد از او هم روحیه موجود نبوده که همراه ما بعضی رفیقای ما استاد شوند و همی کار بکنند. It was not only Ashraf Ghani, 
but his first vice president, Amrullah Saleh, had also left the capital city the day before. The Minister of Defence, Bismillah Mohammadi, Director of Intelligence, Zia Siraj, and Hamdullah Muhib, who led the overall defence and security apparatus of Afghanistan, are those who are responsible for the collapse of the Afghan Republic. تامین امنیت کابل داشت و جلسات ادای میکرد به خاطر تامین امنیت کابل در این زمان یک تعداد کسایی که مسئولیت نظامی هم نداشتن بیشتر مسئولیت های اداری داشتن اینا مداخله میکردن در تعینا در تبدیلات در مقری ها اداری امور که در وقت در راستش واقعی فصلی بود تمام از اینا دخیل بودن در در بحث It was around 4 p.m. in the afternoon when Dr. Abdullah Abdullah, the former chairman of the High Council for Reconciliation, informed the public that Ghani and his top aides had escaped from Afghanistan. Afghanistan 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 بخش سیاسیون ما فکر میکردن که تنها بازنده سقوط نظام شاید آقای غنی خواهد بود و در نظام آینده جایگاه ما محفوظ خواهد بود یعنی در بخش سیاسیون ما این روحیه متاسفانه وجود داشت و به همین خاطر بود که اینا نتانستن به یک اجماع برسن It was from here that the National Army, National Intelligence Directorate, and all other security agencies collapsed. And after 5 p.m., there's not even a single soldier seen on the streets of Kabul. Afghanistan's capital has become a ghost city with no one in charge. مطلق قضاوت ما همیست که فرار ریش جمهور سبب سقوط نظام شد سبب سقوط نهادهای امنیتی شد انسان های بدون تعهد بیگانه بیظرفیت و متاسفانه که در روز بحران باید تصمیم می گرفتن باید استاد می شدن ببینید شما در رو روز یک کماندان کلوردو یک جنرال نه زخمی شد نه اسیر شد نکشته شد و صحیح و سلامت با تیارات خارجی بر آمدن و منصوبین قوای امنیتی را در میدان گذاشتن و پیام ما به منصوبین قوای امنیتی است که کسانی که در روز دشوار و بحران اینا را ترک کردن اسمای از یاره به ذهن داشته باشند و فراموش نکنند The escape of the government leadership from the country on that day left Afghan soldiers confused and scattered فرار ما ده او ما صفایی نمی خواهیم که بودیم یا از افغانستان بر آمدن مگر شرایطی که ما کت خود فیصله کرده بودیم و وعده داده بودیم که تا یک بلستم ساحه در کنترول ما باشه نمو بریم او را ما وعده خود تکمیل کردیم در حالت ناگزیری شد که ما از اونجا بر آمدیم Many believe that Afghanistan's 20-year-long journey of democracy, state building, women's rights, media freedom, and all other gains were lost on the day that the former President Ghani and his top aides fled the country. و عملا و عملا کدام سوقداره واحد و انسجام اداری و نظامی در پایتخت دیگه نمانده بود بودن آقای غنی در کابل کدام معجزه را به خرج نمیداد میتونست که سقوط کابل به شوی که سقوط کرد جلوگیری شد ولی اقل کابل و بعضی از ولایات ما فکر میکنم اگر یک انگیزه قوی وجود میداشت نیروهای ما پس دوباره بسیج میشدن اگرچه سرعت تسلیم دهی و به اصلاف فروپاشی بسا, بسا سریع بود اما به نظر ما ما میتونیم از سقوط میتونیم از سقوط به این شوی جلوگیری کنیم اگر یک رهبری خوبتر میبود که میتونست اجماع درست با وجود بیا یک حالت
حالت استرار ایان کنه به نیروهای امنیتی ما توجه بیشتر صورت بگیره یک به اصطلاح اجماع سیاسی منظم تر شکل بگیره می تونسه ما جلوگیری کنیم از سقوط وحشتناک و چند ساعته کابل Another eventful day in Kabul is finally coming to an end. Late in the evening, Taliban forces enter the city without facing any resistance. Around 8 p.m. at night, the Taliban, especially forces from the Haqqani network, enter the presidential palace. Although Kabul city has witnessed coups and the fall of many previous regimes in the past 40 years, the horror and fear following the collapse of the former Afghan Republic is unprecedented. People, terrified and horrified, rush to Kabul airport to save themselves and their loved ones whatever way they could. امان الله خان ما باید گراند ده تست معلومه ده اما تخت ای اوکرلا موگه یوازی پری خود لو زده تشت نیم خدیجه one of those who's paying the price for President Ghani's escape an escape that allowed the Taliban to come to power without any settlement about governance an escape which enabled the Taliban to do whatever they wanted خوش داشتم دکتری را زیاد چپن سفید زیاد خوش داشتم چون ما زیاد دکتری را خوش دارم دیگه چی کنیم دیگه شد اجازه دادن شد دا این دم کلش به خاک یکسان شد President Ghani and his team's escape led to the collapse of Afghanistan's national army and all defense and security institutions. This mother says that her husband was a member of Afghan national security forces. He went missing after the Taliban took over. This woman says her husband was a member of the Afghan National Security Forces. After Taliban took over power, her husband disappeared. She's not seen his body, nor does she know if he is alive. She is now carrying the burden of raising her three children alone. <laughs> As the Stafakra Vichari, there is a Farah Shabrani with Kumarabi Alatras. Harkasik Baraitan Gov, به ترس و بزدلیس هیچ چیز دیگه نیست به عمل کرد گذشته یه سال است ترس از ملت از امو پی پی و از اطرافی های خود و نو حکومتی که نکدن چون ریشه دم خاک نداشت تمام برنامه های آقای غنی در دوره انتخاباتی بود که چطور نظام ها تداوم پیدا کنه یعنی خود آقای غنی از آمان الله خان تعبیرشی بود که فصل نا تمام تاریخ ولی عملا خودش 
بدل به فصل ناتمام تاریخ شد That night, the Taliban's capture of Afghanistan's capital made news headlines around the world. But for ordinary Afghans, it was a dark night. A night that the escape of President Ghani and his top aides ended Afghanistan's 20 years of democratic journey, caused the collapse of the Afghan National Security Forces, and led to the loss of the hard-won gains of the Afghan people over the past 20 years, especially press freedom and women's rights. Ghani and his top aides' escape destroyed all the hopes and aspirations of a new generation of Afghans at a blink of an eye.